السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے یہ سیکنڈ ایئر کا آج کا جو لیکچر میں پرزینٹ کر رہا ہوں یہ ایکسرسائز فور پوائنٹ فور سے ریلیٹڈ لیکچر ہے لاسٹ جو لیکچر میں نے دیا تھا وہ بھی فور پوائنٹ فور سے ہی ریلیٹڈ تھا ہم نے اس میں کوشچن نمبر ون ٹو تھری کے کچھ پارٹس کو ٹیلی کیا تھا آج میں اس سے آگے آپ کو لے کے چل رہا ہوں ہم لوگوں نے فور پوائنٹ فور میں جو مزید کام کرنا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ تین لائنوں کا کنکرنٹ ہونا ہے ایک چیور میں بارہ فور پوائنٹ تھری میں موجود بھی ہے لیکن اس کا یوز جو سا وہ پراپرلی فور پوائنٹ فور میں ہے اگر یہ تین لائنیں ہیں ایل ون ایل ٹو ایل تھری اور یہ ان کی ایکوئینس ہیں ایل ون ایل ٹو ایل تھری which is a1x, b1y, plus c1 is equal to 0, a2x, plus b2y, plus c2 is equal to 0, and a3x, plus b3y, plus c3 is equal to 0. اگر ہمارے پاس یہ تین لائنیں ہیں اور کوئی کہتا ہے یہ concurrent ہیں تو میں نہیں کہہ رہا یہ theorem کہتا ہے اور concurrent یہ اس وقت concurrent ہوں گی if ان کے coefficients کا determinant صفر ہوگا کوئیفیشنٹس کیا ہیں اے ون پہلی لائن کا اگر آپ دیکھو تو کوئیفیشنٹس کو کہتے ہیں ویریبل کے ساتھ لکھا ہوئے یہ کانسٹنٹ کوئیفیشنٹ ہے اے ون بی ون سی ون دوسری رو کا اے ٹو بی ٹو سی ٹو اور تیسری رو کا اے تھری بی تھری سی تھری کبھی ایک ٹائم تھا جب یہ سیکنڈ ایئر کے لیکچرز میں مطلب لائیو دے رہا ہوتا تھا تو یہ تھیورمز تھے ان کے پروف کروایا جاتے تھے اور بڑا انٹرسٹنگ یہ تھیورم ہے بہرحال فی الحال ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے سٹوڈنٹس یہ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں سیکنڈ ایئر کے وہ سٹوڈنٹس جو لیکچر لے رہے ہیں جن کے اگزامز ہیں کچھ ہی منتھس میں زمیندار کالج والے اور جو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ڈنگا کی سٹوڈنٹس ہیں ان دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو تھیورمس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنا کام کروایا جا رہا ہے آپ اسی کو فی الحال جو سب پروڈیوس کریے گا فی الحال یہ اس میں اس طرف واپس آ گیا تین لائنیں تھی کہا ہے کہ اگر یہ کنکرنٹ ہیں تو ان کا ان کے کوفیشنٹس کا ڈیٹرمنٹ صفر کے برابر ہوتا ہے یہ کنڈیشن ہے تین لائنوں کو کنکرنٹ چیک کرنے کی اب یہ جو لائنز کو کنکرنٹ والی کنڈیشن ہے یہ کن کوسچنز میں یوز ہوتی ہے میں نمبر بتا رہا ہوں وہ آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں فور ہے فائیو ہے اس کے بعد کوسچن نمبر ایٹ ہے یہ وہ کوسچنز ہیں جہاں یہ کنڈیشن یوز ہونی ہے ہم نے یہ کوسچنز دیکھنے ہیں اور کوسچن نمبر سکسٹین سیونٹین ہے تو یہ آج کے لیکچر کا جو مین کام ہے وہ انہی کوسچن سے ریلیٹڈ ہے میں انہی پانچ کے اوپر فوکس کروں گا اور آپ کے سامنے جو کوسچن یہ جو فارمولا لکھا ہوا ہے اس کو یوز کریں گے مثلا میں سب سے پہلے انہی پانچ کوسچنز میں سے کوسچن نمبر ایٹ آپ کے سامنے سال کرتا ہوں پیپر میں ایدھا لانگ کوسچن آنے کے قابل ہے اچھا کوسچن نمبر ایٹ کیا ہے کوسچن نمبر ایٹ جن سے ہے اس میں اس نے لکھا ہوا ہے چیک کریں پہلے اسے میں پارٹ بھی بات کرتے ہیں چیک ویدر دا لائنز اور یہ تین لائنیں ہیں نمبر ون ہے فور ایکس مائنس تری وائی مائنس ایٹ ایز ایکل ٹو زیرو بڑا دوسری لائن یہ پیش ٹو ٹونٹی تری ہے بک کا اور ہم کوسچن نمبر ایٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ آج کے لیکچن میں یہ پانچ کوسچنز ڈسکس کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے کوسچن ایٹ اچھا دوسری لائن جن سی ہے بیٹا وہ ہے 3x-4y-6 is equal to 0 اور تیسری لائن x-y-2 is equal to 0 وہ کہتے ہیں چیک کرو کیا یہ کنکرنٹ ہیں تو کنکرنٹ چیک کرنے کا طریقہ میں نے ابھی ریس کی ہے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس کے کوفیشنٹس کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ اس کا انصر صفر ہے اگر صفر آ جاتا ہے تو وہ کنکرنٹ ہوں گی مثلا یہ کوفیشنٹ ہے 4-3-8 دوسری کا آئے گا 3-4-6 تیسری بڑا 1-1-2 اب آپ اسے ایکسپینڈ کر دیں کسی ایک رو سے جیسے فرسٹ ایئر میں آپ لوگ ڈیٹرمنٹس والے چپٹر میں میٹرسز میں دیکھ چکے ہیں رو 1 سے جب ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ پلس کا سائن لگاتے ہیں اس کے ساتھ مائنس آتا ہے لیکن وہ اس مائنس سے پھر پلس ہو جائے گا اس کے ساتھ پلس نکاتے ہیں لیکن اس کے مائنس کی وجہ سے وہ مائنس ہی رہے گا تو پہلے 4 لکھا یہ جس رو جس کالم میں چھوڑ کے باقی کا ڈیٹرمنٹ لکھ لیا تو یہ میں نے لکھا اس کے بعد اس کے ساتھ مائنس آنا تھا لیکن پلس ہو گیا ہے یہ جس رو جس کالم میں ایلیمنٹ تھا اسے چھوڑا باقی کا ڈیٹرمنٹ دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہاں مائنس ایٹ آ جائے گا اور نہ آنا پلس تھا لیکن اس مائنس کے ویسے مائنس آئے گا یہ رو کالم چھوڑا تو 3-4-1-1 آ جائے گا اسے اب ایکسپینڈ کر رہا ہوں بیٹا اس کو پروڈٹ لوگ ہے تو یہ 8 اور یہ مائنس 6 آ گیا پلس 3 کے ساتھ یہ آ گیا مائنس 6 پلس 6 اور پھر مائنس 8 کے ساتھ یہ مائنس 3 اور پلس فور آ جائے گا تو آپ اسے چیک کر لو یہ ٹو آ رہا ہے وہ یہ فور سے ملٹی پلا ہو گئے ایٹ آگے یہ صفر آ رہا ہے کیونکہ یہ اور یہ کینسل ہو رہا ہے پھر یہی رہ گیا یہ ون ہے مائنس ایٹ سے ضرور ہو گئے مائنس ایٹ اور چیک کرو بیٹا اس کا انسر زیرو آ گی
एल वन एल टू एंड एल थ्री आर कनकरेंट पर क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं हुआ उसने क्वेश्चन में हाफ पार्ट इस तरह बताने के बाद पूछने के बाद उसने कुछ और भी पूछा बुक पे देखोगे तो वो क्वेश्चन आपको समझ आती है मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से रीड कर लें आप लोग भी क्वेश्चन नंबर एट में उसने कहा था कि अगर चेक करो लाइने कनकरेंट हैं इफ सो फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट तो पॉइंट वेयर दे मीट का मतलब क्या है इसको मीनिंग को समझ लो ये तीन लाइने हैं विलफर्स और हमने चेक कर लिया कि ये कंकरेंट है तो ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर दे मीट अब एक कॉमन सेंस की मैंने आप लोगों से बात पूछनी और फिर मैं आंसर करता हूँ तो सर ये लाइफ लेक्चर में और जो ऑनलाइन लेक्चर उसमें ये डिफरेंस तो है तीन लाइने और मुझसे आपसे कोई ये पूछ ले कि यार ये वाला पॉइंट जो है जो तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है क्या दो का भी पॉइंट ऑफ वही कन इंटरेक्शन या इंटरसेक्शन सॉरी है कि अगर तीन लाइनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कट कर रही हैं लाइनें तो दो का भी यही है तो आंसर है यस ये दो लाइनों का भी यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका मतलब है अगर तीन लाइनें पहली बात तो ये आपको सेंस होनी चाहिए तीन लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो एक दूसरे को एक अगर वो कनकरेंट हैं तो ऑब्वियसली वो एक ही पॉइंट से पास करती होंगी तो फिर उनकी कटिंग भी जस्ट एक पॉइंट पे ही होगी अगर वो कनकरेंट है अच्छा अब अगर वो कनकरेंट हैं तो तीन लाइनों का कोई पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पूछ रहा है तो आप किसी दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो बस वो ऑब्वियसली थर्ड का भी वही होगा अगर वो कनकरेंट है और यस ये कनकरेंट हैं इस वजह से इन तीनों का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना है चाहे आप L1 L2 को सॉल्व करके देख लो चाहे L1 L3 को सॉल्व कर लो चाहे L2 L3 को सॉल्व कर लो और सॉल्व कैसे करना है भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है फोर पॉइंट फोर के अंदर तो आपने इसके बाद टू फाइंड दी पॉइंट ऑफ टू पॉइंट द पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी या पॉइंट वेर द मीट पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी यानी हमने कंक्रेंसी पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी फाइंड करना था तीनों का तो उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं किसी दो को मैंने फर्ज कर लिया मैं सॉल्व कर रहा हूँ एल वन और एल थ्री को आपको नहीं पसंद तो आप एल टू एल थ्री को सॉल्व कर लो एल वन एल टू को कर लो जवाब एक ही आना है ओके पहली लाइन ये थी फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल ये फर्स्ट लाइन है दैट इज़ ये और जो दूस थर्ड लाइन है बेटा वो एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सिखाया अभी तुम लोगों को मैंने वो यहाँ यूज कर रहा हूँ एक्स के नीचे आ जाएगा प्लस सिक्स माइनस एट वाई की दफा आएगा माइनस एट प्लस एट आप इसको चेक कर लो तो उसके बाद कॉन्स्टेंट की दफा आएगा माइनस फोर प्लस थ्री तो ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया बेटा ये माइनस टू आ रहा है ये माइनस वाई के नीचे जीरो आ रहा है और फिर उसके बाद यहाँ वन के नीचे यहाँ माइनस वन आ रहा है जब ये इसके इक्वल रखोगे तो एक्स टू आ जाएगा जाहिर इसको जब इसके बराबर रखोगे तो एक्स टू ही आएगा और ये उधर जाके जब वाई वाले को बराबर रखोगे तो वाई सिफर आएगी वैल्यू इसका मतलब ये है पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी टू कॉमन जीरो इज द पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी ऑफ द गिवन लाइन्स तो हमने ये अभी इस क्वेश्चन के थ्रू जो चेक की है बात वो यही है कि जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व करने आज के लेक्चर में उनमें ये वाली कंडीशन हम लोगों को बार बार चेक करनी पड़ेगी जो मैंने आपके सामने सॉल्व की है क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर एट अच्छा एट के साथ मैंने कहा था थ्री फोर की भी बात करेंगे सॉरी फोर और फाइव की भी बात करेंगे तो पहले नंबर में फिफ्थ ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में एक से ज़्यादा दफ़ा आ चुका है बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि एक पेपर में ये एज अ लॉन्ग और शॉर्ट बाई मिस्टेक मिस्टेकनली वो दोनों पोर्शन में ये डाल दिया गया शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी और मुझे याद है एक दफ़ा मैं बोर्ड के एग्जाम्स उस साल में चेक कर रहा था जब ऐसा हुआ तो एक स्टूडेंट था तो वो काफ़ी वीक था तो मतलब पढ़ाई में पता लगता था उसने पेपर सॉल्व किया तो उस बड़ी मुझे हंसी आई उसके काम पे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ कि उसने किया ये कि उसका पेपर तो कम्प्लीट हुआ नहीं उसने वो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन फाइव था ये शॉर्ट में भी आया हुआ था लॉन्ग में भी आया हुआ था अच्छा उसने इसको स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व किया और ऊपर लिखा कि मैं शॉर्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसे लॉन्ग ना कंसिडर किया जाए तो मुझे बड़ी हँसी आई कि उस बेचारे के मेरे फिफ्टीज़ के करीब थे या फोर्टी फिफ्टी के दरमियान मार्क्स थे लेकिन अगर वो सिर्फ यही लिख देता कि मैं ये क्वेश्चन लॉन्ग का नंबर लगा देता वो लॉन्ग का तो मैं दो की जगह उसको पाँच नंबर देता तो बहरहाल हो जाता है कभी ऐसे भी और उस वक्त माइंड भी आउट ऑफ वे ही जा फिर सोचता है बंदे का फिलहाल क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ध्यान मैं कर रहा हूँ 
तो आप सबका भी ध्यान इस तरफ आ जाए कहते हैं डिटर्मन द वैल्यू ऑफ पी बेटा पी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट आगे तीन लाइंस लिखी हुई हैं जिनके बारे में पहले ही बता दिया गया है कि ये लाइंस ये लाइंस पहले ही बता दिया गया है आर कंकरेंट ये गिवन है कि ये कंकरेंट है ओके तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया जी आर कंकरेंट अच्छा वो लाइने हैं क्या क्वेश्चन नंबर पाँच में जो पहली लाइन है वो है बेटा टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दूसरी लाइन है थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तीसरी लाइन है थ्री एक्स प्लस पी वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो इसमें यहाँ पी मौजूद है वही पी हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वो कहता है वो बताएं पी की वैल्यू क्या होगी अगर ये लाइने कनकरेंट है बेटा अगर ये लाइन्स कनकरेंट है तो ऑब्वियसली इनके कॉफिशेंट का डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा इसमें चेकिंग की जरूरत नहीं है कॉफिशेंट का डिटर्मिनेंट होता गया टू माइनस थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन माइनस फाइव एंड थ्री पी और एट तो ये मैंने कॉफिशेंट का डिटर्मिनेंट लिखा से एक्सपैंड कर दो रो वन से डायरेक्ट करो हाँ जरा तो इसका डिटर्मिनेंट आता है माइनस एट प्लस आएगा फाइव पी ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अच्छा इसके साथ माइनस आना था लेकिन ये प्लस हो जाएगा ये रो कॉलम छोड़ा तो ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टीन तो ये मैंने इसको लिखा और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला उसका प्लस आना लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा रो और कॉलम छोड़ा इसका डिटर्मिनेंट देखा तो आएगा थ्री पी प्लस थ्री आप चेक कर लो इसे खुद ओके बेटा टू से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो ये देखो ये थर्टी नाइन है और थर्टी नाइन थ्री से मल्टीप्लाई हो गया तीन और सत्ताईस और एक सौ सत्रह वन वन सेवन टू से इसे मल्टीप्लाई की तो माइनस सिक्सटीन प्लस टेन पी आ गया और ये माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस थ्री पी माइनस थ्री इजिकल टू जीरो आया तो ये टेन में से थ्री निकला तो सेवन पी माइनस सिक्सटीन प्लस अच्छा ये माइनस सिक्सटीन माइनस थ्री हो गया माइनस नाइनटीन वो इसमें ऐड किया जब तो वो नाइन्टी एट रह जाएगा इसका मतलब सेवन पी की वैल्यू आएगी माइनस नाइन्टी एट और पी की वैल्यू बेटा माइनस नाइन्टी एट ओवर सेवन यानी माइनस फोर्टीन आ जाएगा तो ये पी की वैल्यू थी ये हमारा क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर पाँच आपके सामने मैंने सॉल्व किया इसमें उसने खुद बताया था कि लाइनें कनकरेंट हैं आपने जस्ट ये बताना है कि पी होगा क्या जब लाइनें कनकरेंट होंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में दोबारा आ सकता है क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर फाइव मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर जो उनसे भी फाइनल पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया बल्कि सप्लीमेंट्री के एक पेपर में बोर्ड के पेपर्स चेक किए तो उसमें मुझे याद है कि पेपर चेक करते हुए क्वेश्चन भी नज़र आया हुआ तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ कहते हैं फाइंड दी कंडीशन कंडीशन के लफ्स को अंडरलाइन कर लो बुक के ऊपर सब लोग स्टूडेंट्स को मैं अक्सर ये क्वेश्चन करवाते हुए बोलता हूँ ये वर्ड्स इसे अंडरलाइन कर लें कंडीशन का मतलब होता है आपने अननाउन गाइव करने वेरिएबल्स को उड़ाना है कहते हैं फाइंड दी कंडीशन दट द लाइन्स पहली लाइन ये लिखी हुई है वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन अच्छा ये काम तो ये करो कि इस लाइन को अभी मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है इसे तरतीब दे दो तरतीब से क्या मुराद जनरल फॉर्म लिखते कैसे हैं पहले एक्स वाली टर्म आती है वाई उठा के उधर ले जाओ तो ये आएगा एम वन एक्स माइनस वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो तो आप इसकी शक्ल ऐसे लिखो फर्स्ट लाइन की अच्छा जैसे मैंने ये जनरल फॉर्म एल वन की लिखी है बेटा आप गौर से देखो बुक के ऊपर तो एल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो भी इसी तरह बस एम टू एक्स माइनस वाई और प्लस सी टू आ जाएगा और सिमिलरली जो एल थ्री है वो भी ऐसे ही है सिर्फ नंबर उसके चेंज हो गए एम और सी के बहरहाल ये मैंने आप लोगों से डिस्कस तो नहीं किया फोर पॉइंट थ्री में लेकिन इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन तो मैंने क्वेश्चन ऐसे नहीं आप लोगों के साथ सॉल्व किया आपके सामने जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड थे बहरहाल अभी आप लोगों को सिर्फ इससे गर्ज है कि आपके पास ये तीन लाइने हैं वो कहता है कंडीशन बताओ फाइन मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो कंडीशन बताओ कि ये जो लाइन्स हैं आर कनकरेंट यानी कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी कनकरेंट फाइंड करना है तो आपको पता है कि इफ अगर ये लाइनें कनकरेंट हो इफ लाइंस आर कनकरेंट ये तो कंडीशन बतानी है कि अगर कनकरेंट हो तो कंडीशन क्या आएगी अच्छा लाइनें कनकरेंट है तो इसका मीनिंग है सबको पता होना चाहिए इनके कॉफिशेंट्स का डिटर्मिनेंट सिफर कॉफिशेंट क्या है एम वन माइनस वन सी वन एम टू माइनस वन सी टू एम थ्री माइनस वन सी थ्री वैसे मेरे मुताबिक तो ये आंसर है कि भाई मैंने कंडीशन दिखा दी बात खत्म लॉन्ग क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का भी तो एक स्टेप लिखा है मैंने लेकिन ये है कि बुक के मुताबिक अगर आप आंसर लेके आना चाहें बहर आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक लिखने के बाद अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या सर मैंने कंकरेंट होने की कंडीशन तीन लाइंस की बता दी है तो आंसर है यस 
लेकिन अगर बुक का ही आंसर प्रोड्यूस करना है तो आप इसे एक्सपैंड करें और एक इक्वेशन फॉर्म बनाएं बुक वाले ने इस पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाई हुई हैं उसने यहां सिर्फ जीरो बनाया हुआ है इस माइनस वन को वन बना के इसके नजर से ये दो सिफर बनाई हैं आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आप बेटा इसको रो वन से एक्सपैंड कर दो एक्सपैंड फ्रॉम आर वन ये आपके जिम्मे है मैं नहीं कर रहा एक्सपैंड फ्रॉम रो वन करके जो एक्सपैंड करके आंसर बनता है इक्वल टू जीरो आपके विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन तो इतना आप लोगों ने करना है कि डिटर्मिनेंट आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है जिसको शौक है बुक की प्रॉपर्टीज बनाने का फिर वो कोई नोट्स यूज करे या प्रॉपर्टीज की मदद से सोल्यूशन निकालने का वो आपकी मर्जी है अदरवाइज ये ठीक है क्वेश्चन यहाँ तक काफ़ी है ओके मैं वापस अब क्वेश्चन जो मैं उसकी एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सोलह और सत्रह सिक्सटीन एंड सेवनटीन क्वेश्चन उसकी तरफ आ रहा हूँ इसको भी ज़रा देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के तीन पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के दो पार्ट्स हैं और इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल बुक में है पेज नंबर है बुक का मैंने इसको देखा है टू ट्वेंटी वन है और टू ट्वेंटी टू है जिसपे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व हैं के तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ आ रहा हूँ उसको ज़रा समझो देखो उसने कहा एक्सप्रेस दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेन इन मैट्रिक्स फॉर्म यानी इक्वेन्स का एक सिस्टम ऑफ इक्वेन लिखी हुई है ये मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेन पहला पार्ट लिखा x माइनस एलेवन वाई प्लस फोटीन इज इक्वल टू जीरो वो कहते हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो तो ये तो बहुत आसान काम है आप लोगों ने मैट्रिक लेवल में देखा हुआ ये मैट्रिक्स फॉर्म कि आपने एक मैट्रिक्स लिखना है सिस्टम की शक्ल को तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसका कॉफिशेंट देखो आएगा वन थ्री और फिर लास्ट में क्या आएगा माइनस टू फिर आएगा टू माइनस वन फोर और फिर लास्ट वाली रो क्या आएगी वन माइनस एलेवन फोटीन तो ये मैंने उसके कॉफिशेंट्स का एक मैट्रिक्स लिखा और फिर उसके साथ वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स वाई और यहाँ आएगा वन यहाँ कोई जी नहीं इस्तेमाल हो रहे कांस्टेंट के कॉफिशेंट थे माइनस टू फोर और फोर्टीन और इस तरफ क्या आ जाएगा जीरो 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 तो बस इनफ मैट्रिक्स फॉर्म होगी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आगे वो कहता है पहले से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो और चेक करो इन ईच केस वेदर द लाइन्स आर कंकरेंट तो चेक करने से लाइन्स कंकरेंट है तो कंसिडर इन के कॉफिशेंट्स का डिटर्मिन आज का लेक्चर तो यही है कि लाइंस कंकरेंट चेक करने के लिए कॉफिशेंट्स का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर ये इसका डिटर्मिनेंट तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वन थ्री माइनस टू टू माइनस वन फोर वन माइनस एलेवन फोर्टीन तो अब इसे एक्सपैंड करते हैं रो वन से तो ये वे है आपने इस क्वेश्चन सोलह के सारे पार्ट्स को ऐसे ही सॉल्व करना है एक्सपैंड फ्रॉम रो वन ओके जी वन फिर डिटर्मिनेंट चलो मैं पूरा लिख रहा हूँ डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ मैं तो वन की दफ़ा रो कॉलम छोड़ा तो आपके पास माइनस वन और फोर्टीन आ गया थ्री के हर कॉलम छोड़ा तो टू फोर वन और फोर्टीन आ गया फोर्टीन और माइनस टू वाले की दफ़ा टू माइनस वन वन और माइनस एलेवन आ गया माइनस एलेवन अच्छा अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले वन के साथ ये आ रहा है माइनस फोर्टीन ये आ रहा है प्लस फोर्टी फोर उसके बाद माइनस थ्री के साथ ये ट्वेंटी एट और ये माइनस फोर आ गया उसके बाद माइनस टू के साथ बेटा ये माइनस ट्वेंटी टू है और ये प्लस वन है तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इसमें से ये प्लस माइनस हुआ तो ये थर्टी रह गया और साथ वन मल्टीप्लाई हो गया ये ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो सेवेंटी टू आ गया और ये माइनस ट्वेंटी वन है माइनस ट्वेंटी वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस फोर्टी टू आ जाएगा और आप चेक करो थर्टी और फोर्टी टू एड होकर कितना आ जाएगा सेवेंटी टू वो सेवेंटी टू इससे कट जाएगा आंसर जीरो से वन लाइन येस लाइन आर कन करेंट तो जैसे मैंने ये पार्ट सॉल्व किया लाइन्स को कंकरेंट चेक किया और मैट्रिक्स लिखा है वैसे ही आपने इसका सेकंड थर्ड पार्ट करना है जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसीजर है यानी इस क्वेश्चन में तो इक्वेशंस दी हुई और मैट्रिक्स में लिखा है उस क्वेश्चन में ये फॉर्म दी हुई और वो कहेगा इक्वेशंस लिख के दिखाओ और उसके बाद चेक यही करना है कि डिटर्मिनेंट इसका लिखे तो क्या आंसर जीरो आता है यानी लाइने कंकरेंट हैं तो ईजी से क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर में जो हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन उनसे बेटा उसकी तरफ आ रहा हूँ क्वेश्चन सेवनटीन के कुछ पार्ट्स थे क्वेश्चन सेवनटीन में उसने कहा है फाइंड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वाइन ये फर्स्ट पार्ट है उसी को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पहला क्या है जी वन जीरो माइनस वन टू जीरो वन जीरो माइनस वन टू एक्स वाई वन और यहाँ है जीरो 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 ओके जी इस, इसको लिखेंगे कैसे पहले आएगा एक्स फिर प्लस जीरो वाई माइनस वन तो ये एक इक्वेन आ गई अच्छा दूसरी इक्वेन आएगी टू एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वन तो ये दूसरी इक्वेन आ गई तीसरी कोइन आएगी माइनस वाई प्लस टू और इज इक्वल टू जीरो ये मैट्रिक्स फॉर्म मैंने उसको इक्वेंस फॉर्म में लिख दिया आपको मैट्रिक्स
लाइन्स कंकरेंट हैं या नहीं है कंसिडर बेटा इनका डिटर्मिनेंट ही देख रहे हैं वन जीरो माइनस वन टू जीरो वन जीरो माइनस वन टू और अब मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन के साथ क्या आना था रो कॉलम छोड़ के जीरो प्लस वन डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन लिख रहा हूँ माइनस जीरो के साथ जो मर्जी आए आंसर तो जीरो ही रहेगा ये ना भी लिखे मैंने वैसे ही बताया आपको माइनस वन के साथ रो और कॉलम छोड़ा तो पहले माइनस टू आ गया फिर ये जीरो ही रहा ओके चेक करो आंसर आपके पास आ रहा है वन प्लस टू तो इसका मतलब आंसर थ्री आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो सो गिवन लाइन्स आर नॉट कनकरेंट गिवन लाइन्स आर नॉट कनकरेंट तो बेटा ये आज का लेक्चर था जो फोर पॉइंट फोर से ही रिलेटेड था वो फुली जो मैंने बताई हैं बातें है, आपको क्लियर हो गई होंगी लेक्चर को एक दफ़ा लिख के प्रैक्टिस करिएगा बार बार ये की बात रिपीट भी करता हूँ कि बेटा लिख के मैथ्स लिख के आता है वो ये कहे कि मैथ्स मैं सामने रखूँ अपने वैसे मैं क्लास में अक्सर ये बात करता हूँ तो ऑनलाइन में पहली दफ़ा शायद कर रहा हूँ दो तीन मंथ्स में जब से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन कि बंदा कही कि मैं सामने वाइट बोर्ड अपना वो कॉपी रखूँ और ऐसे करके स्मेल करूँ इनहेल करूँ तो मैथ्स मेरे अंदर चला जाए ऐसा नहीं हो सकता मैथ्स के लिए जब तक आपके ये हाथ नहीं चल रहे तब तक मैथ्स नहीं आ सकता तो इस वजह से मैथ्स की बेटा लिख के प्रैक्टिस किया करें कहीं से कोई मसला है तो मुझे ऑनलाइन डिस्कस करिएगा फिर इंशाल्लाह बात होगी टेक केयर अल्लाह हाफिज़